Bienvenidos viajeros a Varsovia. Quédate conmigo. Vamos a descubrir los lugares más fascinantes de la capital polaca. Castillo Real, el Museo de Federico Chopin, el Museo de los Insurgentes de Varsovia y muchas cosas más. Mi primera parada, el Palacio de la Cultura y Ciencia. Vamos a empaparnos del estilo comunista. Aquí podemos observar esos interiores, esa piedra, eso todo gigante, las columnas. Vamos a descubrir qué es lo que hay en la terraza. El edificio fue diseñado por Lev Rudnik en los años 50. Y aunque su estructura fuera soviética, le incorporó muchos motivos de la arquitectura polaca. Me dirijo al centro histórico entrando por las fortificaciones medievales. Es difícil de creer que el casco antiguo fue destruido casi en su totalidad durante la Segunda Guerra Mundial. Finalmente, hemos llegado al sitio más esperado, el Castillo Real. Estoy entrando a una de las salas del castillo. Aquí podemos observar cómo era la riqueza de aquel entonces de los últimos monarcas polacos. Es impresionante la decoración, las bóvedas aquí arriba, las pinturas, los candiles, los colores. Está impresionante. Aquí podemos ver todo. O sea, arriba, o sea, no hay lugar en el que no tengas un pedacito de arte. Aquí está lleno. Me encanta. Esta es la primera, una de las más grandes. Vamos a pasar a la próxima. resuena mientras viajo por Varsovia. Son las notas de Frédéric Chopin, el compositor que revolucionó la música clásica. Por supuesto, tenía que visitar su museo. Situado en el antiguo Palacio Strzokski, el museo es muy interactivo mostrando todos los detalles de su vida y obra. Estas cabinas en el museo te puedes sentar, puedes ver aquí en la pantalla la música que, que, que quieres escuchar. Aquí está, por ejemplo, esa es la rondo en C menor, o la mazurca en G mayor, o la polonesa. Recorriendo el centro histórico, se descubre ante mis ojos el capítulo más triste de la historia de la ciudad, Segunda Guerra Mundial. Para entender más, decidí reunirme con Daniel, un gran conocedor de Varsovia. Estoy en uno de los monumentos más importantes de Varsovia y aquí nuestro amigo Daniel nos va a decir cuál es, qué, por qué tiene este impacto este monumento. Bueno, ese es uno de los monumentos más significativos en lo que tiene que ver la historia de la ciudad porque simboliza el levantamiento de Varsovia de 1944, el levantamiento civil más grande durante la Segunda Guerra Mundial. Los polacos, eh, agrupados entre niños, ancianos, mujeres, eh, harapientos, sin comer, se enfrentan ante los alemanes, un ejército bien educado, bien comido y bien eh, equipado y luchan durante 63 días que los polacos llaman los 63 días de gloria, entre agosto de 1944 y finalmente en octubre de 1944. Cuando los polacos se rinden, los alemanes prometen no destruir la ciudad, pero la orden de Hitler va a ser específicamente, yo quiero que Varsovia sea un solo un punto en el mapa. Los alemanes van a tener tres meses para destruir sistemáticamente la ciudad. Hasta enero de 1945, cuando las tropas soviéticas cruzan el río Vístula y liberan la ciudad de Varsovia.
Nuestra siguiente parada es Macondo, un restaurante colombiano recomendado por Daniel. Tuvimos que hacer una parada técnica para agarrar energías, llenar la pancita y comer algo. En este caso, Dani nos recomendó un restaurante colombiano. Eh, bueno, este es Macondo, es un restaurante especializado en comida colombiana, pero que alberga también el ambiente latino y el espíritu latino. Acá, bueno, me gusta venir porque es un lugar donde se puede hablar español y se puede sentir uno como en casa. Ya que bueno, uno siempre como extranjero extraña las cosas de su casa, sus amigos, su familia. Bueno, la comida. Está, la, comida la comida realmente. Pero eh, acá uno puede tener un mejor acercamiento como sentirse un poco más en casa. Yo, por ejemplo, pedí unas ricas arepas de carne, está deliciosa. Básicamente, mira, me siento identificada con todos los productos que hay aquí. Entonces, bueno, hora de comer. Así que, con permiso, nos vemos más tarde. Yo no tengo solo, pero... <risa> Buenos días, viajeros. Es el segundo día en Varsovia. El día de hoy dije, tengo que disfrutar este maravilloso clima, la luz, el sol, el verano está llegando y voy a disfrutar del parque Washenki en polaco, en español el, el parque de los baños reales y estamos en la ciudad, o sea, no tenemos que, no tienen que salirse a otro lugar, simplemente aquí adentro tienes todo lo que necesitas. Se ve aquí, pueden ver, ay, me encanta, está fabuloso. Tomando en cuenta las explicaciones de Daniel, tenía que ver la antigua planta eléctrica. Hoy, el Museo del Levantamiento de Varsovia. Fue una visita muy emotiva por el heroísmo que le costó la vida a miles de varsovianos. Faltan las palabras para describir la exposición. Uno de los sobrevivientes fue Władysław Spielmann. Su historia fue mostrada en la película El pianista de Roman Polanski. Situado a las afueras de Varsovia, el Palacio Vilanov también es conocido como el pequeño Versalles polaco. El recinto fue la última muestra de lo grandioso de la mancomunidad polaco-lituana, antes de su completa desaparición un siglo más tarde. Es una visita imprescindible. Tienen que venir, está fabuloso. Antes de despedirme, la experiencia más enriquecedora durante mi visita en Varsovia es el Museo de los Judíos Polacos, Polin. es fascinante desde su diseño arquitectónico, lleno de símbolos y referencias bíblicas. La exposición muestra la estrecha relación de la población hebrea y el destino del país donde habitaban. Conocí el dinámico desarrollo de la comunidad 
su cultura, arquitectura y religión, pero siempre con la historia polaca de fondo. Particularmente, me cautivó la réplica de la sinagoga de Gwodzic, una maravilla. Ha llegado el fin del viaje. No podía irme de Varsovia sin antes venir a ver el símbolo de la ciudad, la sirenita. Suscríbanse al canal, déjenme sus comentarios, dale click a la campanita y esperen próximos videos. ¡Hasta luego!